prigane snabožaca. Ti si čovjek vjere, ti si čovjek Boži, ti si sin Boži. Pogledaj vrabce kako ne brim, pogledaj ptice nebeske. Sve njih tvoj otac hrani, a što tebe će da zaboravi? Nemoj da se brinuš i nemojte da se brinete, navode moj. To je, braću i sese, današnja poruka. I vidite, nemojte da je pocijenjujem, kako rekao smo, sve druge poruke su suvo višće, suve grančice. Ova riječ je puna života. Kao što je zmija puna otrova, pa kad je vidimo, odskočimo, tako je i riječ Božja. Puna života, braćo i sestri. I kad je vidimo i čujemo i osjetimo, ne da odskočimo, nego da joj skočimo u naruč. Ovo je otac naš, pa ovo je sin, braćo i sestre, oca naše. Ovo što nam on govori, ovo niko drugi ne može da nam otkrije. I zato nam i ne otkrivaju. Ko govori o Otcu Nebeskom, braću i sestri? Niko. Zato što Otac nema bez jednoga sina. I braća njegova svetitelj, apostol, učitelji crkve, duhom svetim, opet duhom Otca Nebeskom. I ove riječi su, braću i sestri, nezamjenljivi. Ovo ne može niko drugi da nam kaže. Ovako da nas ohrabri, ne može niko. Pogledajte kakva moć izbija iz ovih riječi. Nemoj da se brinuš. Pusti se. Nemoj da se brinuš. Ja sam tu. Baš ni malo, baš ni malo. Sve što imam ja, imat ćeš i ti. Hajde da probam. Hajde da se podvizavam u tom pravcu, braću i sestri, ali pod jednim uslovom. Samo se to od nas traži, da ištemo najprije carstvo nebesko i pravdu njegov. To je da stičemo vječnost u vremenu na koji, na ovaj način, onako kako su je sticali svi naši sveti pred kroz svetu liturgiju, Tome, braću i sestre, sve da pokorimo, sve naše želje, sve naše ciljeve, tim željama i ciljevima da klonišemo. I vidite, Gospod je obećao, sve što nam bude trebalo, dodaće nam se. Jer zna kako sin otkriva, zna otac vaš da vama sve ovo treba, nego ištite najprije carstvo nebesko i pravdu njegovu i sve ostalo će vam se dodati. Ove riječi, braću i sestri, mi možemo da potvrdimo, evo brati je ovog manastira, može da potvrdi da su ove riječi istinite do temlje da se one dotiču i ljetnih čarapa. Kad nam treba ljetnja čarapa, braću i sestri, a mi u vunenim čarpa i treba nam ljetnja jer je vruće. O, kako bi dobro bilo i kako ne poneso ljetnje čarpa. Bili smo na jednom bdenju u jednom manastiru i posve službe u keliji na krevetu na ljetnje čarpa, nove ljetnje čarpa i strah braće i sestre. Gledaš oko sebe, osjećaš nečije prisustvo, neko je ozbiljno, nevidljivo i vrlo blisko prisutan i zainteresovan za tebe. Neko zna šta tebi treba. A ko najbolje zna, braćo i sestre, otac, ko najbolje zna i ko najbrže daje, majka. Pa smo li mi bez oca, braću i sestri? Naod bez oca. Jesam li ja bez oca, jeste li vi bez oca? Jesmo li mi bez majke ili maćehe moraju da nas doje narkoticima? 
Ili vještice treba da nas vaspitavaju, majke nema pa i vještice dobro. Sveca nema pa s vami je čeka jogine. Ove riječi koji izgovori sam Sin Boži otkrivaju da je živ otac naš, da je prisutan sin njegov jedinorodni, da je duh sveti, duh oca našega među nam i poziva nas, braću i sestre, to jeste nešto što od nas traži ozbiljan obrt, poziva nas na sveštenu bezbrižnost. Pa neka bi dao Gospod da ove riječi, ova sila Božja uđe u nas, da se pričestimo i riječju, ali i tijelom i krvlju i da zmijski otru ta sila istisne iz nas i da ga preda onome koji ga je uvije u našu krpa, neka on brine, neka on drhće, neka se on muči, neka on zubima škrguće, jer je otpao jednom za uvijek. A mi, kroz pokajanje, oslobodivši se njegove bogaštine, njegovoga straha koji izaziva tu brigu u nama, kako ćemo, što ćemo, ćemo li moći, ma moći ćeš, čovječ, ti si dijete Bože, evo vrabac može, Evo cvijeće može, evo pavuk se, gdje ste vidjeli pavuka da se žali, braću i sestri, na prazu mražu. Mi kao sinovi možemo, ali još jednom da podvučemo da se vratimo u liturgiji. Ovdje se, braću i sestri, rešava pitanje našeg života i u vremenu, i u vječnosti, a ne tamo će nas vode i za vodu. Tamo ćemo da riješi, turistička sezona će da ti riješi problem, politika će da ti riješi problem, 